ipot kapag kikigay. Kanilang iniingatan ang pagpapahalaga sa kapanah kapananagutan na nagdadama ng bawat kaani sa gawain pansalitunan ng Inglesya. Pinahintulutan ang mga kaani na tumanggap ng pagpapala ng patanayan at panukalang pagbibigay na dinadala sa nagbibigay. At tinitiyak ang pagdaloy ng mga punto sa lahat ng mga anyo sa balintang balansing programa. Ang kuprehensya general ay tumatanggap ng bahagi ng ating mga handog sa pamamagitan ng divisyon. At muli pinabahagi ang mga pondo sa mga misyon. Ang work mission budget ay kasama sa listahan ito. Tumutulong ito sa Tumutulong ito na punduhan ang mga misyonero, mga hospital, mga klinik, mga paaralan at mga iglesia. Tumutulong din ito sa paglibag ng mga babasahin at naghahanda sa pagsasahing papawid upang ang mga tao sa kabila ng hindi nila pagkaunawa tungkol kay Jesus ay makarinig o makabasa ng tungkol sa Kanya sa kanilang sariling wika. Sinabi ni Erin White, sa kanyang paglalaan, ang Panginoon ay nagtalaga na ang gawain sa kanyang ubasan ay dapat na tumanggap sa pamamagitan ng pananalapi sa mga kamay ng kanyang mga katiwala. Yun po ay patutuo ng Iglesia, Tomo 3, page 117. Panawagan, naway maging tapat tayo sa mga katiwala, tapat tayo ng mga katiwala at ipangako Napakaluban ang gawain ng Panginoon sa pamamagitan ng pagbibigay ng may Espiritu. Pamamaraan na walang pag-iimbot na pagbibigay. So, handa na po ang ating Diyakonisa upang paglipuran tayo sa ating mga handi katika po.
na magamit sa ikatatapos ng iyong gawain sa sanlibutan. Tulungan niyo po ang mga kapatid na hindi na kasuntong ang hanap buhay, na huwag nakasuntong sila na nalayon sa inyong kalooban. At gayon din po, ingatan ang aming mga sarili na malayo kami sa anong klase ng kapahamakan. Karamdaman, kung meron man, ay bigyan niyo po kami ang katatagan upang ito ay aming mapanawin pa yan. Salamat ng marami sa lahat ng inyong itinagalog sa amin, lalong higit sa pagbigay niyo po ng inyong buktong na anak na si Jesus Cristo na aming tapagigtas. Amen. Tapat ang salita at nalangatan. Tanggapin ng lubos na si Kristo Jesus ay pumarito sa sandibutan o pangilitas ang mga makasalanan na ako ang pangunahin sa mga ito. Ay po ay sinunod. Bago tayo mapaghahakarinig ng sanay 
tayo ng ating kapatid na ulitin ko si Professor Pasamba Galing Iyok 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 Uh, Hadugan muna tayo ng ating kapatid na mga babae at go sila. Ay, uh, sorry, mga may isa. Sabar po. Sabar po. Ay po ay manalangin. Our Lord in heaven, we praise the Lord for the Sabbath day. We praise you for my brothers and sisters who are here, who have your word. So the church, Lord, we praise you for the presence of your Holy Spirit to guide us and to lead us especially. Please guide me and lead me as my Read and speak your word so that your things are lives. Just in your presence. Ako po ay masaya na karating dito sa inyong church. Ang dalaan ko po ito at nakikita ko kay Sir at Mom. Sabi ko parang nakita ko na sila. Ang pala po ay sa ating moment na tayo ngayon dito noon. Sina ko yung pinsan ko yata ay nasa gift up ngayong araw naman. 
So, ang first time ko po makapag-set ka dito, first time ko rin po makapagod sa ating church, dito po sa Kaititinga. Kaititinga po. At usually po, ang unang mensahe ko po, binibigay, sinishare sa sa kahit sa ang church po ako nakunta, ay walang iba po, kundi ang ating mga fundamental beliefs. Uh, Nire-review nila natin po ito dahil hindi natin naaalala lahat ng bagay lagi at may nakakalimutan tayo minsan at ito po yung pinaka-basic at saka para masigurado nyo na at hindi sa lila po. <laughs> diba po? So kahit po hindi po po kayo masyado kilala at hindi niyo po ako masyado kilala meron tayo at least dito magkakakampi po tayo dito. Sigurado tayo dyan. Ang una-una po dito sa ating mga pinakamagandang mga na-discovery ay ang Biblia. Lahat po tayo ay naniniwala sa panahal na kasulatan. Ito po ay ang lumang tipan at ang bagong tipan. Yan po ay salita ng Panginoon. Noong unang panahon, ang salita ng Panginoon sa mga propeta ay nakikita nila sa panaginip at sa vision at ini-impress sa kanila at sinabi ng Diyos, sulat niyo yan. So, sinulat nila sa bato. Sinulat nila sa papyrus. Pero nung mahirap po, magdala kasi ng bato sa church. Kaya, scroll ang binabasa nila Jesus noong unang panahon. Yung binasa ni Jesus, yung scroll. Yung papel na ginulong-gulong. Yun po ang kanilang Biblia. No? Pero ngayon, meron tayong mas magandang teknolohiya. Kasi yung scroll, pag binasa po po yung dulo, iikot mo pa na matagal kasi nandun nga sa loob. Pero ito, mas madali kasi bubuklatin lang. Isang bubuklat lang, makakarating yung nalapagito. Makakarating kahit saan. Pero ngayon, meron mas mga pagbilis yung sa computer. Kaya minsan sabi ng ilang pastor, please turn on your Bible. <laughs> o tapos pag merong mga hirap hanapin, please type on your Bible. Okay. Pwede na mag-search sa ating Biblia at natutulungan po. Pero ang salita ng Panginoon, whether nasa computer o nasa aklat o nasa scroll o nasa Ten Commandments na bato. At pwede nang narinig natin kanina yung bato. Yan po ay napakapangyarihan. Yan po ay nakabago ng buhay. Yung dating magnanakaw, hindi na nagnanakaw. Kaya po ang sabi ng ating spiritual reading, ang pangalan ng Diyos ay napakatanda ang ating spiritual reading. Para sa mga chief sinners, sabi ni Pablo, para sa mga taong makasalanan, kung na siya ang pinakamalama kasalanan. Yan po ang Holy Scriptures. Yan po nakabase lahat ng paniniwala ng ating church. Yan, ako po ay teacher minsan. Pagkailangan. Actually, ang trabaho ko, makilalang ako po. Ako po ay pinanak sa, ang aking parents po ay parehong working students sa TUC. Ang tatay ko po ay sa press, ang nanay ko po ay sa bacteria. Nung sila ay mga graduate, sila po ay nag-asawa. At yun din po ako pinanganak sa clinic ng UC. At ang tatay ko po ay nagtrabaho sa Naga View, na una siya doon. At sumunod din po si Mami ko doon. Nung po ako lumaki hanggang 1996, sa mga teachers na ako doon. Hanggang naging parang head na Naga View si yung dad ko. And then, Nipat kami dito sa, nung ako po yung magkakalis na nipat kami dito sa NAPAP, sa UC. And four years po kami dyan. Pagkagraduate ko po, lumipat naman sila sa Thailand na eight years as missionaries sa Advent, ano, Mission College. Ngayon po ay AC po, AU, ang hindi ka tayo. Parang ganun. Yung mga team school sa Mission College. And after eight years, lumipat ko sila sa Africa na two years. And nag-retire na po sila. Ako po ay nag-work sa AP na yung bilang nagbabag tayo ng computer. Yun po ang Tagalog ng aking trabaho. Napakahirap po kasi yung tindihin. Nagbabag tayo ng computer. Okay po. Basta ganun po yun. And uh, yung kapatid ko po nagkatrabaho sa Ayas. Nagbabag tayo din po ng computer. Okay. Kasi maraming laman ng computer po na mahalaga. So, balik po tayo sa ating uh, So, meron po dito, pinakapaborito kong verse. Ito po ay ang nasa Isaiah 
Ito po ay napakaganda, mga kapatid. Ang sabi mo dito, to the law and to the testimony, if they speak not according to this word, it is because there is no life in them. So, ibig po sabihin nito, kung may namabasa tayo, may napapanaginipan tayo, may na-experience tayo, pero hindi ayon sa salita ng Diyos, yun ay walang liwanag. Ang nakikita mo mong salita dito na napakalaga sa ating pamumuhay para hindi tayo maluloko ng ating kaaway. Kaya ang salita na according, ito po. Sa Tagalog po, ang according ay ayon. O sa ayon. Napakalaga po ng according. Kasi po, pag hindi natin nilagay yung according, may mga paniniwala na hindi naman pinagbawal sa Bible, pero hindi siya nasa Bible. Katulad nung pagbinyag ng sambol. Wala yan sinasabi sa Bible ako nakita na bawal. Pero hindi natin yung ginagawa dahil hindi siya ayon. So, ganun po mahitin tayo. Hindi lahat ng hindi bawal gagawin natin. Kasi lang gusto natin. Ang ginagawa natin ay yung sigurado natin inuutos ng Biblia. Kung ganyan po kahipit ang ating filter, ang ating batayan, sisigurado natin na safe tayo. Pag hindi natin sigurado, pag hindi yan inuutos ng Biblia o pinapromote ng Biblia, yan po ay palagay ko ay pagsasayang ng oras. Kasi maraming naman ang Biblia. 33,100 plus the verse yan. Nandiyan, sigurado tayo na sa Bible. Pero pag meron tayo na imagine na hindi naman ayon, nako, hindi natin alam kung saan yung gandaan mo yan. Kaya yan po ang batayan. At sa akin pag-iimbestiga mga kapatid, lahat itong 28 na ito ay ayon sa idea. Ayan po, ang pinakamaganda. Kahit yan lang po ang alam natin, basta ayon. Kahit ano, kaya lang, siyempre, kailangan natin alam din natin ang idea. Kaya po, Sino ang naniniwala sa ating sa Biblia? O, oh, tataas tayo ng kamay. Sino ang nakabasa na ng buong Biblia? Ah, yung matatanda, siguro. Ako hindi ko mabasa kasi makakahaba ma- talaga yung Isaiah at saka yung, yung Jeremiah, napakahaba. Pero nilagay ko sa MP3. Tapos pag nagda-drive, hindi ba ako mag-drive ng mga nagdawag. Hindi lang ganun. Pag may isang biyahe ka, isang oras ka mag-biyahe, matapos mo yung jam. Nag-umaklat. So, naibutan ko lang po yan sa MP3. Hindi pa nalami yung mata. Tapos kung gusto ko mabilis yung magbasa, pwede yung pabilis yun yung MP3 player na nalami sa cellphone para hindi na nakaantok yung pagbabasa. Okay. So, maraming pataraan ko pero napakasarap. Parang natin o oh, anong tawag yun? Kainin ang salita ng Diyos. Kasi kahit na paulit-ulit, may mga bubasa, may narinig ka, mayroon pa lang ganun sa Bible. So, napakasaya po. And meron tayong paniniwala sa Trinity. Ito na naman, sasabihin natin, nasaan ba yun sa Bible? No. Yung idea, yung word, wala na problema yung word, pero yung idea, nandiyan yan sa Bible. Kasi sabi dito sa, sa Matthew, baptize all nations, teach all nations, father, son, and holy ghost. Yan. Yung mga, may mga tao na nagagalit dito sa salita na Trinity. Pero pag kinonvert mo yung inyong yung kanilang debate sa Greek at Hebrew, wala na silang debate. Kasi yung salita na ang pinagagalit nila. Maraming pong naguguluhan dyan. Pero dahil na sa Biblia ang kaisipan ng ang idea ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Anak ng Espiritu, yan po ay pinanawaraan natin dahil na sa Biblia po. Okay. Ang Diyos Ama po, ang pinaka- ang of course eternal and then for siya and then si Jesus Christ God the Son naging Jesus Christ siya po ang ating example meron po pantang si like Jesus so yan po ang ating ginagaya exemplified the righteousness dapat tayo maging katulad ni Jesus Christ and siya rin po ang nakakaintindi sa atin dahil yung mga tukso sa atin siya rin po ay natukso ano ang pinakamalakang tukso kay Jesus Christ? Pinakauna na malaking tukso, pagkain. Okay, sorry po ni Ellen White, sa huling panahon, ang pagkain ay ang isa sa mga magiging pinakamahirap na overcome. Si Jesus Christ, guys, po ba ay pinatay o namatay siya ng 
So, kinipap niya lang yung kanyang buhay. Of course, he suffered and died voluntarily. Hindi siya napatay. Siya po ay binigyan niya ang kanyang buhay. At ang Holy Spirit po, meron po akong nabasang aklat na napakaganda. The greatest need of Adventism, the outpouring of the Holy Spirit. Napakaganda po nito kung inyong nababasa. Napakapangyarihan ng Diyos sa ating simbahan ngayong mga panahon. Kung nababasa natin sa Bible yung mga miracles, makita po natin sa book na yun, yung mga miracles na nangyayari sa ating church ngayon. Ang Banata Espiritu po, ang nagpukonsensya sa atin, halimbawa kay Hinakaw ako, na magpukonsensya ako na ibalik. Yan po, ang Holy Spirit po ang nagbibigay din pa ang Holy Spirit ng mga talento. Yung iba magaling magtutug, yung iba magaling pakanta, magaling mag Bible study, magaling magturo. Sa Holy Spirit din po yan galing spiritual gifts. Dahil kailangan po ng church yan hanggang sa huling panahon. Kaya po iba iba tayo na kapayahan. Tayo po ay hindi galing sa umuwi. Yan. Dahil sabi po sa Genesis, tayo ay nilalam. Hindi rin po tayo nilalam ng 1,000 years yung creation. And sabi noon, sabi ng iba pong scientists, yung creation daw ay 1,000 years. Pero sabi sa Genesis, And there was evening and there was morning the first day. And there was evening and there was morning the second day. Bakit inulit kayo yung evening and morning? Para masigurado natin na yun talaga ay literal na araw. Yan po, hindi yan 1,000 years. And dahil po dun, si Jesus, ang ating Panginoon na nagalang sa atin, ay nagpahinga sa Sabbath day. Kaya tayo rin po ay nagpapahinga sa ating Sabbath day. Yan. And it was very good. Hindi yung mahilig sa inyo ang invento. Alam niyo kung kanyang ninyo naman na? Sa Diyos. Gusto niyo tumawa ng mga bagay-bagay na nagsusol ng mga problema at nakakatuwa. Yan, dahil creation. We were created in the image of God. We want to create things. Si brother na nagbata, sabi niyo ano gusto mong maging pagbaki mo? Engineer. O, yan isang pangarap agad. May gusto siyang bawin mo. Dahil siya po ay nilalang ng Diyos. Siya rin ay katulad ng Diyos na meron siyang imig sa Diyos. Gusto niya nang magdalangin ng mga bagay-bagay. Yan po ang nature of men. Nilalang tayo na perfecto. Ngunit dahil sa kasalanan, tayo ay nahihiling. Parang pag na, so yung sabi, pag nakaginda na yung sabi, parang malapit na matumba. Pag hindi mo tinukuran, to, parang tumba talaga. Parang ganyan po tayo sa kasalanan. Kasi nagkasala na yung ating minuno, anong mamamanan natin? I, yung tatay at nanay ko makasaranan. Ang anak nila, makasaranan din. Eh si Adan at si Eva makasaranan. Patay na tayo lahat. Pero dahil sa, pang, dahil sa Panginoon, gusto na tayong iligtas. Ibabalik na tayo sa original nating malagayan. Yan, kasala sila. And dahil sa kasalanan, tayo ay naging payas tulad ko. Si Adam and Eve po ay ano, sabi niya ano, parang yan, 15 feet yan. Ano ako yan? 15. Tama ko ba? 15. Ay, kahit na ako mas matangkad na konti sa inyo, maliit pa rin pa ako. Kahit niya yan sa kasalanan. Pero ang sabi sa Biblia, pagdating namin sa langit, pag tumayin tayo ng dahon ng puno, it will be for the healing of the nations. Ibig sabihin, Patangkad na ulit tayo dun. Yung katulad kong parang butot barat lang, siguro magkakaraman na ako sa langit. O kaya gusto yun natin pumunta sa langit. Kasi kahit dito wala tayo pag-asa, pumungi. Doon, may pag-asa. Amen? Amen. Okay. Kaya, huwag natin problema yung masyado yung mga bagay-bagay dito sa lupa. Sa langit, langit yun eh. Ano mo nga pagsubok dito? Sabi ni Ellen Wright, wala yun. Ang mga parang kahit kapatay, kaya talaga mga kapatid, yung mga sa Biblia, yung mga nakakita ng, para, ng kaliwan namin ng salita ng Diyos, kahit sila patay, yung mga kilam. Kasi namin yun, kapatid. Walang ano, walang kapat, walang papresyo ang namin. Kaya pala binasa ko mga kapatid yung great controversy. Sila Swingley, sila yung mga martyr doon, yung mga reformers. Wala talaga sila, nung nakita nila ang gusto ng Diyos ibigay sa kanila. Lahat ng buhay nila, inilaan nila sa pagpapalaganat ng patutuhanan ng salitaan ng Diyos. So, yan po ang ating kaya tayo ganito dahil sa kasalanan. 
Ngayon, parang araw, katanggalin ng Diyos ang kasalanan at saka aayusin niya ang mga problema natin. Yung mga pilay, yung mga bulag, yung mga hindi makasalita. Pagdating ng Diyos, isang isang lang daw yan. Pero yung mga payat, nakain mo tayo ng marami doon sa mga lalaki tayo. Okay. And, merong malaking tunggalian, mga kapatid. Sino ang panalo? Alam nga natin, ang Diyos ang mananalo. Bakit? Sino mas marami? Ang anghel ng Diyos o ang anghel ni Satanas? Ilan ang anghel ng Diyos kumpara sa anghel ni Satanas? Dugle. Dugle. Ilan ang mundo na nagkasala? Tayo lang. Tayo lang kasi yung makulit. Sabi ng Diyos, huwag ka lalapit dyan. Eh, makulit tayo. Dumapit. Dumapit yung ating, yung ano, yung ating magulang. Pero sabi niya, Ellen White, dun sa ibang mga mundo na may mga tao, hindi sila lumalapit. Kasi sabi ng Diyos, huwag lalapit. Tayo talaga yung matigas ang ulo. Kaya, kung matigas yung ulo ng anak niyo, nagmana yan kay Adam Lee. Eh, pero yan ay ayusin ng Diyos. Ang great controversy, mga kapatid, ay nagsimula sa langit. Si Satanas, si Lucifer, dahil sa ay Kobe, oh, pag anisip natin Kobe tayo, magiging na tayo, tayo mayabang. Siya ay magaling kumanta. Siya ay maratalented. Siya ay maratas ang position. Dahil sa lahat ng yun, siya ay mayabang. At inisip niya, parang Diyos na siya. Kaya huwag tayo mayabang. Pag maraming nangungulo sa atin na pugi tayo o maganda tayo, hindi yung totoo. Huwag niya nang isipin. Kasi, ano, baka baro hindi mo lang. Baka, to, baka tayo mga katulad ni Satanas. And nung yumabang na siya, gusto niya siya lagi ang center na ano, attention. And naloko niya ang mga anghel. Kaya wala tayong binagpat sa kay Satanas. Hindi tayo magwawagi sa ba, sa sa malaking tunggalian kung tayo lang. Kasi yung kaaway natin, matanda na yun. Marami niyang alam. Saka ang hirin siya na pinakamalakas dati. Pero kung kapi tayo ng Diyos, wala rin siyang hinatpat sa Diyos. Kasi ang great controversy, may, may mga ano, rules of engagement. Pwede kang ligawan ni Satanas, pwede kang ligawan ng Diyos, pero ikaw ang mag-i-decide kung sinusunodin mo. Di ba may picture dito na may may ang may may ang may 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 malakas ang Diyos, ang Holy Spirit. Ang decision lang talaga natin ang kailangan na mag-decide tayo na kapag-decide ang Diyos. Si Jesus Christ ko ay talagang nabuhay. Marami akong kadibati mga kapatid sa internet. Sabi nila, wala naman yan Bible na yan. Sabi ko, eh, yung mga atheist, na pumunta ako sa group ng atheist, pumunta ako ng internet, tapos nakipag-debate ako. Sabi ko, ibitahan ko kayo sa Holy Land Tour. Kasi sabi niya, you want uh, no, tangible evidence that there is a God, that the Bible is true. Sabi ko, may holy land to kasi niya sa mama. Sabi nila, wala kang makikita doon kung buhangi at bato. Eh, may lang talaga pag ayaw may wala. Nandiyan sa inyo yung pilamid, yung yun, yung concept nila, yung Jerusalem. Ayaw ko pa rin may wala. Pero totoo ang nandiyan si Jesus Christ. At siya ay nabuhay bilang isang tao. Ano pong year na ngayon? 2019. 2019. Ano yung isip niya ng 2019? Sunod sa 2018 at 2017. Saan nagsimula yung mga 1920? Sa 1. Ano yung 1? Bakit hindi nagsimula? Kasi yun yung panahon na nandito si Jesus Christ. So yung mga atheista, kung ano sila may ibang kalendaryo na wala ng 2019, ilalagay nila 1 million o 5 million na years sa ganun. Kasi yung year, ng kalendaryo, yan ay galing sa panahon ng Jesus Christ. Pag binasa mo yung buong Biblia, yun yung estimate nila yung panahon ng Jesus Christ. So, patras ang date ay BC pa ba kay A. Kaya yung kalendaryo natin ng 2019, yan ay katunayan na si Jesus Christ ay nabuhay dito sa ating mundo. Siya ay namatay, nabuhay na perfecto, nakapalit natin, 
Perfecto si Jesus Christ dahil gusto niyang patunayan na pwedeng masunod ang utos ng Diyos. Kasi papalo nga naman, sabi kasi ni Satanas sa Great Controversy, matalino mga kapatid Satanas, ang sabi niya sa mga mga kung tayo ay nilalang na perfecto, bakit pa natin kailangan ng pausahan? Ang galing mong loko mga kapatid, no? Sabi naman ang loko, no? Perfecto ang Diyos, perfecto ang nilalang ng Diyos, ba't kailangan pa ang pausahan? Hindi ba tayo mag-check na lang na ating sarili? Ah, kaya sa kanya natin kong minatanas. Pero ang sabi ng Diyos, ang, ang kautusan ay dapat masunod at kayang masunod. Yan po ay binigay example ng Jesus Christ. Siya po ay namatay. Instead na tayo ay mamamatay ng ikalawa, siya ay namatay. At siya ay nabuhay. Kung hindi si Jesus Christ nabuhay, bakit pa tayo maniniwala sa kanya kasi hindi niya naman tayo buhay ang sarili niya. Pero dahil tayo ng Jesus Christ buhay ang kanyang sarili, kaya rin niya tayo ng buhay. Si Buddha, yung mga ibang religion, patay pa rin yung kanila ng ano, abusing. Pero yung Christianity, buhay. Pag doon tayo kumampi sa kaya niya ang buhay ang sarili niya, kaya rin tayo ng buhay. Kaya si Jesus Christ, actually wala tayo ibang pag-asa. Si Jesus Christ na talaga ang mga pag-buhay sa atin. Kung kayo ay mayroong mga pangigigan na tumagawa ng masama, iwanan nyo na. Kasi pag namatay kayo, hindi naman kaya pa ito. Buhayin nun. Yung mga kaibigan nyo. Yung mga fraternity nyo. Yung mga secret society. O din yung LNY. Iwan na yan. Kasi pag namatay kayo, kaya ba kayong buhayin yan? Hindi. Patay sa mga kaya. So, hindi tayo makampi sa kayang buhay sa atin. Si Jesus Christ lang ang kayang buhay sa atin. Yan. Kaya dyan tayo makampi. At ito po ang napakahalaga. Lahat ng nagkasala, kailangan ng kaligtasan. Yan. Si Moses po, siya ay nakapatay sa Egypto. Pero dahil pinatawad siya ng Diyos, pinigyan pa rin siya ng napakahalagang uh, role sa kaligtasan ng ibang tao. Siya po ay nagbubuhat ng Ten Commandments. Naalala niyo yun? Sino nagbubuhat ng Ten Commandments na bato galing sa Mount Sinai? Si Moses? Hindi po ba si Moses ay nakapatay? Ibig sabihin, kahit tayo ay nakapatay, kahit na na-destroy natin ang pinakamabigat na utos, pinakamabigat na utos ng Diyos, pwede pa rin tayong patawarin ng Diyos. At pwede pa rin tayong gamitin ng Diyos para sa kaligtasan ng napakaraming tao. Kaligtasan ng buong Israel ang pinaganap kay Moses kahit siya mismo ay nakapatay noon. Sino pa po? Si Pablo na pinagawa namin kanina, sabi, Sinners of whom I am chief. Siya rin ang pinakamaraming masalanan, pero dahil sa pangalan ng Jesus, pero ang kaligtasan. Si Pablo po, ang pinaka-chief sa mga prescriptor noong panahon ng mga disipulo. Di ba po? Pero nung siya ay pinunverte ng Diyos, siya ang napasulat ng kalahati sa New Testament. Kaya walang napaka-gas o napaka- Uh, sa mga kasalanan ang hindi kaya ng converte ng Diyos pag kaya ay mag-surrender ng Diyos uh, sa Diyos yan po ang pinakamahalagang uh, idea na yung umaga dahil lahat tayo kailangan yan lahat tayo maraming kasalanan yan po kayo po ba ay naligtas na o niligtas pa rin o niligtas pa rin so, kaya tayo ba yan kasi we are saved as things but we are still being saved di ba? araw-araw. And someday we will be totally safe. Glorification, sanctification, uh, ano ba yun? Justification, sanctification, and thank you po. Kami, at ako po ay nakikinig kayo ng Sabbath School. Ang sarap makinig sa Sabbath School kasi nabasa ko yung Bible, nabasa ko yung SOP. Parang nakikinig lang ako ng Bible yung SOP. Sabi ko sana, sila na lang magsasalita po araw. Pero, tayo po ay susunod sa kanil ng mga utas. Okay po. So, ito po ang pinakabago nating fundamental belief. Growing in Christ. Dalawang part po ito. Yung una, huwag na tayong matatakot sa mga masamang espiritu. Yung pangalawa, tutuloy tayo ang basa ng Biblia at saka ng SOP at magkakantahan at isipa. Yung una po, sabi dito sa Romans 8, 28, I am persuaded that neither death nor life nor angels nor principalities nor powers oh, nor things present nor heart nor, death, nor any other creatures shall be able to separate us from the love of God. So, hindi na po tayo tatakot sa mga aswang mga multo. 
Kasi yan po ay walang laban sa salita ng Diyos sa kay Jesus Christ sa pangalan ng Diyos. Ang pangalawa po, kasi sa ibang mga bansa, may mga nag-admitis na nagalaman pa rin sa ganyan sa ibang spirits. Kaya nyo ang pangalan. Isa lang ang ating Diyos na po. Dito naman po pangalawa, kailangan tayong tumuloy na nalamin, magpasa ng Biblia, etc. Dahil yan din po ay ginawa ng Diyos. Dahil uh, ginawa ang Jesus Christ nung siya na dito. Dahil tayo po ay makalimutin. Uh, kailangan natin aralin ng aralin patuloy ito. Ito po ang ating church. Lahat ng naminiwala kay Jesus Christ simula kay Adam and Eve hanggang ngayong panahon yan po ay kasama sa church. Sino po ang head ng church? Jesus Christ. Tayo ay mga sama o mga parte ng church. Iba-iba tayo ng parte sa church. And lahat ng nasa church ay may kinalaman sa kaligtasan ng iba. Lahat tayo may part sa kaligtasan ng iba. Sabi ni Elinoy, walang buhos na salaman ng tamad na napagpad ng doon. May trabaho tayo lahat. At alam niyo mga kapatid sa Biblia, maraming mga mayroon yung taong na rin na yung lalabi. Lalabi. Nung natira, pag marami ang aking tao, nagkakasala ng iba. Pero may mga iba na natitira, yun yung nalabi. Pero yung mga hudyo, nalabi yun. Sa lahat ng tao sa mundo, sila yung nalabi. Kaya lang, makalimutan nila ang mission. Kaya po, kailangan nila yung mga kalimutan ang mission. Yan, kahit iba-iba tayo ng kulay, iba-iba tayo ng pera sa bangko, iba-iba tayo ng pinagalingan, hindi po ay tayo sa buhay sa sumuraan. Tapos na po itong baptism, kanina, dahil ayon sa Biblia, Jesus Christ na pagbinyag tayo po ng kasalanan para lang matupad ang lahat ng uh, to fulfill all righteousness. To be an example for us. So tayo po lang tayo tayo po lang tayo kasalanan magsisisi tayo kasi para lang for good example. Pero lahat naman tayo may kasalanan. Yan po ang Lord's Supper ginagawa natin mga kapatid ang spiritual gifts and ministries kaya ba tayo ang Uh, mga gawain sa church, lahat tayo may part. Ang gift of prophecy, naniniwala tayo kay Ellen White. Bakit? Kasi pag binasa natin lahat ng sinulat niya, ayon sa Biblia ang kanyang binabasa. And ito po yung law of God, Ten Commandments. Ayan po, kung kayo ay natutulog, uh, ako po ay inigising ko na po kayo ngayon. Kasi ito na po ang hindi nyo paalam. Okay. Kasi yung iba alam natin yung balik na ang sabi po ni Jesus Christ, It is written, Thou shalt not commit adultery. But I say unto you, If you look on a woman with dust, you are committing adultery with her in your heart. Sina ang mga kasalanan? Yung woman o yung kuningin? Pwede bang mag-adultery mag-isa? Ano? Hindi ka lang pwede mag-adultery kung mag-isa, di ba po? So, may kasalanan din yung tingnan. Bakit siya nag-display ng kanyang ano, kung ano-ano? Kaya ang ating mga kapatid ay mag-ingat tayo sa pagtingin at mag-ingat tayo sa kalamit. Ang sabi po, in Jesus Christ it is written, ano, thou shalt not kill, but I say unto you, if you say bad things to your brother, you are in danger of judgment. Kaya para yung mga masasamang tao sa internet, sinendyan nila ako ng lahat ng bad words. Sabi ko, napakasakit pala, para kang namamatay talaga. Yung mga atheist na kalibati, yung mga inis na sila sa akin, lahat ng bad words sa dictionary, sinilid nila sa akin yung private message. Saka binak nila ako. Ganun para talaga yung sinasabi sa Bible na pag nasabi ka ng masamang salita, you will be in danger of judgment para makapakatay. Kaya binak ko sila, ang dami dami mong binak. 50 sa isang araw. Ayan po, 10 commandments. Pero meron dito mga kapatid na hindi natin nalalaman masyado. Sabi, thou shalt not steal. Oh, pero pinapasirox natin yung ano, no? yung copyrighted na ano ba yun, pinapasirox natin. Nakasigat yun. Uh, you, you should not, ano ka nakasigat dito? You should not, uh, bawal pasirox. Oh, yung pirated na movie. Huwag nga natin pirated yun. Ano yung explanation niya na maintindihan natin? Ano ba yung Bible story? Binibenta ng kapatid natin ngayon. Sabi natin, pasirot sa kaya natin. Kaya masura. Hindi na 6,000. Ano 
Gagawin na natin yan sa ating kapatid na Eddie. Ang kaya naman mga kapatid, no? Ang kaya naman kasi pairi. Pero sinasuportahan ba ni Ellen White? Yung sabi ni Ellen White, the author has their own responsibility. Kailangan silang bayaran ng, ano, ng tama. Kaya po, yan. Huwag din tayo mag-pirate sa software, ng movie, ng mga songs, ng mga books. Yan. Meron pong ganyan sa Biblia. Yan hindi niya po alam siguro masyado. Kasi ako lang niya tayo ang sasabi mo. Ayan po. And Sabah, ito po. Ang pinakamahalaga sa Ten Commandments. Kaya nilagyan dyan ng ano. Kasi, kasi mga kapatid, pag hindi ka nagnakaw ng panahon sa Sabah, hindi ka nagnanakaw sa Diyos. Pag loyal ka sa Sabah, hindi ka nag-adultery sa Diyos. Lahat yan. Pero alam niyo naman na yung Sabah. Sa mga batas na pang Sabah, may mga sinulat yung pare sa iyo. Mga policy, mga rules sa church. Yun yung sinasabi ni Jesus Christ, pampabigat. Wala naman sa Biblia, sinabi lang ng pare sa iyo. Meron din mga sinulat ang Diyos as sinulat, sinulat si Moses. Yun, balik sa Diyos talaga yun. Hindi yun mapabago. Pero yun sa pare sa iyo, yung huwag nang lalaman ng malayo, ganyan. Eh, sabi niyo yung pare sa iyo. Ikaw, nang hindi ka nagsunod sa sabag, sabi ni Jesus Christ, you are uh, teaching for doctrines the commandments of men. Kasi hindi naman yun aayon sa Diyos. Ayon lang yun sa kanila. So, may mga rules na gano'n kung ginawas niyo para sa'yo. Pero yung mga just set the Lord na malinaw, yun ay gano'n sa Diyos. Kaya mga kapatid, ito ang pinakamahirap na sasabihin ko sa inyo mga kapatid ngayong mga ka. Kaya po, uh, kayo ay ano, mag-seatbelt po. Kasi ito ang pinakamahalaga na nakakalimutan natin. Paano ko po sasabihin ang napakahirap? Hindi niya ko po kayo na choice. Gusto niyo po bang sabihin ko by example o sabihin ko yung nakasulat tapos yung example? Ano pong gusto niyo nga? Yung example o yung nakasulat? Kasi pag sinipresent ko yung nakasulat, napakatigas na i-stress yung mga kapatid. Kasi hindi nila alam kung paano susunod yung sabah. Pero pag sinu- sin- sinabi niyo yung example muna, And mas madali kasi po, pagkayahin lang naman yung mga kasulat. So, alin po ang gusto niyo muna? Yung nakasulat. Yung nakasulat o yung example? Sino pong gusto na yung example? Sino pong gusto yung nakasulat muna? Ano? Siguro mag-usap muna tayo, sir. <laughs> so, sabihin ko pareho, pero dahil mas marami yung gusto ng example, unahin ko po yung example. Kasi po napakahirap po talaga nito sa sabihin ko, pero yung results ko po ito, na ito talaga ay ayon sa Biblia, ayon sa spirit of prophecy, at ayon sa official statement ng General Conference. Kaya lang, hindi natin nasusunod ng 99% sa Pilipino. Hindi nasusunod. Kahit buksan niyo pa yung CSCSCS na yung mga sabi ko. So, example ko muna. Mahirap po ito mga kapatid. Sa, relax lang kayo. Huwag kayo, huwag kayo magkalit. Huwag kayo nang batulin. Patapusin niyo, mabasa ko yung Official documents. Humanap din kayo ng official na kukontra. Kung may makita kayo, hindi niya kapayo ng 1,000. Kung may makita kayo. Okay. Ito. Paano, example lang muna. Paano po makaiwas sa pangluluto pag Sabado? Okay. Alam niya na kung anong topic ko. Pero, makaya na natin ako ngayon yung matigas na katotohanan. Example muna, mga kapatid. Doon sa Oak Club University sa Kapitirya, nakakaluto na daw sila ng lahat ng ulang nila ay ito po, aksidente lang ako nakunta doon. Pwede kasi ng aming Vice President for Student Services, nakita ako sa mga doon. May nalika dito, sakay ka sa van. Sumakay naman ako at ako yung masigurin. At isang tayo punta sa doon sa, ano, ayas, may ilang, ano, Student Services Conference. Narinig ko doon, sabi ng keynote speaker, in our university, we cook our violin on the Friday. Sabi po, ay, hindi ko na yun. Parang nila na naluto yung papapilihan nila. Yung lahat ng ulam ay luto na daw pagka-Friday. Eh, sabi, hintay ako ng panahon na makausap siya. Pinagno na laki niya yun. Tapos may nag-question sa kanya. Kasi forum yun. Sa forum, may mag-question. May mag-question. At, by the way, sabi sa church manual, the pulpit is not a forum. Hindi pwede dito na hindi tayo sobrado yun sa kanya. Dapat yung mga sobrado lang yung doktor. Pero sa theological forum, 
Kahit hindi naman ako invited. Pag sumuport ako dyan, sabi ko, ikaw yung speaker. At actually, napagod ako pa yung speaker, mga kapatid. Nasawa na ako sa aking sermon. Sabi ko, ibinibigyo ko po muna ng lahat ng sermon ko para makita ko yung sarili kong mistake. At saka ako may mag-report sa akin na ganyan sa dami kasi hindi ko patawin nyo. So, sabi ko, hindi ba nanonood na internet ko po? Baka narin, nakatuwing ganyan yung sermon ko. Isa lang naman yung sermon ko. Sabi lang yung alam ko sermon, hindi pa ulit-ulit. Siguro simple yung tanggins ko na na sermon. Sabi ko, ganyan pa na pag nag-fasting, wala naman nagbago sa aking pero ilatagay ko ng Diyos na napakaraming ministry. Ako naman yung mga kong ministry. Nung ako, wala napakaraki na makapagod. Ako yung napagod. So, na-experiment ako mga kapatid. Tumigil na fasting. Tumigil na ako. Sabi ko, napakaraming ministry ka. At sa mga kapatid, ang dami kong ginagawa sa ministry. Tumigil din na ang pag-prosay. Tumigil din ang church planting. Tumigil din yung, hindi sa mga speaker ako ng araw worship na twice every month, once every year na lang. Tumigil lahat, naging bumalik sa dati. Siguro ganun ang nangyayari pag nagpapasting, hindi ko alam. Pero bahala kayo ng experiment. Pero ang side effect, hindi na kailangan ng gutom pag sa gulo. Masakit lang sa ulo. Kasi gutom. Pero matulog lang tapos pagising ulit. Okay. Kaya yung mga experiment ko lang po yan. Sabi naman sa ni Ryan James Jimenez, makain na tayo ng fresh meat, uh, fruits and vegetables. Sabi ni Mike Jeven Rivera, palay, uh, mayami rin daw. Tapos huwag daw na ginang sabaw, kasi ang madali yung mga kapalis kung may sabaw yung parang. Depende sa sabaw, o kung maraming kamatis. Sabi naman ni Joy, kung maraming tao, kailangan ng rep. Okay, normal. Sabi naman sa itong church naman, kahit yung pinggan, hindi nila nilugwasan. Paano nakapawas? Gumagalit sila ng wax paper. Wala ito sa Bible na huwag magpukas ng pinggan. Pero sabi ni Eleanor, avoid washing dishes. Meron na akong church na nakumpahan sa. Sabi ko, paano pinagawa kung paano nila, kung nasasundan nila ito ang washing dishes. May nakita akong tato na, wash your own dish. Sabi ko, at least hindi dishes. Kanya-kanya sila ang wash. Sabi ito, bachelor. Napanood ko sa video ni Doug Bachelor. Hindi daw nila hinuhugasan yung kanilang pinggan sa bahay nila pag Sabado. Pinatantawan lang. Pero pagkatapos na ng gabi, pag gabi na, sa kanila ako makuskus. Kung pag di ba na si Doug Bachelor, pinakita ko na din na kapatid ko sa isang video. So, may mga tao pa rin sumusunod ng mga gato. Kaya lang hindi nila masyado pinagpukula kasi minsan na delivered sila na of shoot o ano yung tawag yun, extremist or something. Pero pag pinasakta rin natin, na doon, hindi naman yung sulat ng pare sa iyo. Nandun yun, okay, makabasa natin siya, di ba? Mamaya, pagkatawas ng 50 ang example. Okay, dibilisan natin mga kapatid. Sabi ni Charo, Charlie Aros, my father in law, 20% sa church nila, kaya na lang doon yan. Sabi na siya, kung wala ko ako. Sabi niya, kamuti na lang siya, kung nalutuin niya. Sabi ko nga, paano yan? Ano? Sabi ni Ellen White, hindi daw maganda kainin yung maramig. Sabi niya, iwan kong sasakyan, pagkamahali. Ano yung mga kapatid na yung mga kasabihan? Pag gusto, maraming paan. Pag ayaw, maraming dayan. Kaya inuulang ko na yung example para wala ng paso. Sabi ni Raymond, Elmon, meron daw isang caterer na ayaw talaga nyo magkutubog sa palo. Sabi niya kung ano yung nakalatag dyan na nakapak na meals. Yan na yan. Pinanalami na lang nila. Pero maraming na nila at maraming nakapain doon sa Cebu. Sabi niya lang ni Michael Carroll, yung businessman na mayaman na adyantis, hindi talaga na minuto. Hindi rin siya naliligo. Bah! Paano naman yung paliligo? Nandun din yun. Amaya, amaya, amaya. Huwag niyong i-resolve natin yung mga nasa ha? So, kaya assignment natin, paliligo at saka. Kasi nakakalikot ko yan. After me, sabi ni, sa Bible, wala naman sabi na huwag maliligo. Si Ellen White naman sabi na huwag maliligo. Pero siya naliligo naman. Pagkatapos ng sermon niya, nandito po. Ayan. The value of the daily ba? Sabi ni Renoel. Siya rin nagsabi na magmaligot. Sabi niya pala, maligot bago lumugog ang araw. At iskisin na, pagpahitin niya yung mga sapatos, buto yung mga kapatid niya. Pero siya, pagkatapos, sabi niya, daily ba? O gusto niya sa ngayon ang araw. Sabi niya, on Friday, o sa neighbor visit at may sakit siya. Sarah gave me a bath in the evening. O di, sa bagay na rin yun. Ang nasabot ako sa to speak in the large sense. Tapos pagkatapos niya magsalita, ano nga nga? Pagkatapos niya magsalita, ay naligo. 
and taking my bus ticket at my pen. Okay. So, I'm going to say, 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 ito po ang ating nagdala sa bahay. Sabi ko, paano ngayon yung pinapansin mo kinabukasan? Hindi, nilalagay lang yung isa sa table tapos nilalagay lang sa church. Pag sabi ko, paano marami ang ibang mga kailangan. Tapos mga kapatid, namit ko na yung taga-Indonesia. Good sa isang research forum sa ILP naman. Makita ko sa ilip yung nagsabi na nagluluto na rin yung kapitira nila na food. Nilapit ako sabi ko, Pastor and Mrs. Mangu, how do you avoid cooking on the Sabbath in your kapitira? Sabi niyo, we cook. No, 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 I heard you in... The forum in Arias, oh, you were there. How do you do it? You know, we have special Sabbath menu. What is that, sir? Do you use that? No, we don't use that. There is a menu for Sabbath, the variant which doesn't spoil easily. Oh, may mga ulam pala na hindi agad napapanis. Kahit isang mga tao. Di ba po? May mga ulam pala ganyan. Pero meron din madaling mapanis yung may kamaraan yung kamakis yata. Ayan. Sabi naman, taga Sri Lanka, Sir, I will teach you. Sabi ko, alam din mo kayo din akong Sri Lanka. Baka na tayo ng Pilipino ang pinakaparan nito. Sabi naman ni Ayas, kabasa, taga Angola. Sa amin, sa Angola, pag magluluto ka ng Sabi ko, magtatago ka. Kasi alam na lahat ng Adventist Bawal. Sabi, alam ko na sa Angola. Ay, by the way, sa Angola mga kapatid, may mana na nalalaglag pag Friday. Ito yung sa YouTube. SID, diba po tayo yung SSD? Sa Angola, SID. SID, Mana, Angola, sa YouTube. Makikita nyo yung report ng Hope Channel ng SID. Na pinukulang nila yung Mana sa lupa. At saka, insight din nila din yung article sa Times of Science of the Times. May Mana doon sa Adventist. Masyado, kulang tayo sa panahon para ito nito. YouTube nila lang, Mana, Angola, Friday at Wednesday yung nagdalaglag yung mga. Ibig sabihin yung Diyos ni Moses ay yung Diyos din ng Adventist. Amen? At yung Sabah ni Moses, Sabah din natin. Sabi niya ang tiin, yung lolo natin, may pig dyan. Sabi niya naman ni Rain, he just took pigs on Friday and it will not easily score. Sabi niya naman ni GM, ano yan, hindi na natin kailangan mag-i option para sundin yan. Sabi naman ni Mang Vigrasya, sabi ni Ma'am Jade daw, o, hindi daw kumakain sa Ma'am Jade, kaya hindi na magaling niya ito mag-pasting. Sabi ni Ma'am Jade sa Bukro Church, dyan sa Ma'am Jade Kahoy, yung barangay daw, noong unang panahon daw, pati yung ano, church fellowship, district fellowship, kaya daw nila yun sa kanilang noon, noong panahon. Tapos sabi ni Ma'am Jade, yung taga-Ukraine, you know sir, may isi dyan yung taga-Ukraine, dalawa na yung interview ko, na sa AUP. Sabi niya, you know sir, when I reach, Philippines, I was shocked because all Adventists are cooking on the Sabbath. Then how about in your country? No. Before we were baptized, we were taught that we should not cook on the Sabbath. So how do you survive? Ano We cook on Thursday night because my work is until, no, full day. So on Friday night, we're not at home. So Thursday night, we will go to the other night on the Sabbath. That's what I'm going to say. And then we might do it in a town. May isa pa tayong issue. Alinig ko, sorry na sir. Yung pag-init. Pag-init. Kasi sabi ni Eleanor, hindi daw maganda yung maraming na kainin. Ipainit daw yung pagkain. Kung pwede yung pag-init, pati hindi ka na magluto. O yan tayo sa question mark. Masasawag natin yung maraming na yan. Pagkaubos ito ang simple. Sabi ni Ma'am Kina, yung kanilang grandfather, marami po parang mga matatanda na alam nila ito. Meron po pa kayong mga kilala na matatanda malulo natin, na alam nila na bawal ang mga dito pagsabat. Alam, alam pa lang ang lulo namin. Nakalimutan lang yung aming mga magulang. Kaya pala yung full tournament, ang unang salita ay remember. Kasi alam ng Diyos na mga kalimutan natin. Sa PYC, sinubukan namin yan. Iitin lang talaga. Basta may iron head. Masusunod. Pero yung mga inisan namin, napakalisan. Practice, no problem. Ayan po, sa tindahan, maraming pang mga bagay sa tindahan na hindi napapanis na matagal ng mga panahon, yung mga tilata. Ila 
Nakatayin na yung get over what remains. Mabuti na lang ngayon, nagali lang magkalit. Yan. Sabi mo dito sa is yung Bible na yun. Yan. Pag tinin niya ay hindi pa. Minsan na kung tao niya sa Magallanes, gate kami yung pagpasok namin dito sa church. Yung matanda ng babae, yung babasa ng book, na mukhang matanda na yung book. Nang natin ko, ang binabasa niya, ang sabi ko dito, sa pagbubo sa ng likas ng mga bata. Ang sabi ko ay, yan po ay napakatanda ng aklat. Ang nakalagay 1970. 1930 pa yata ito. Nagbili sa NPC. Ang sabi ko dito ay masabi ko. Dapat tingnan ng ina na ang pagkain ay handa na. O, oh, Pag Friday, katagalan ko yan. Ano naman po sabi dito sa CNC Bible? Pumunta naman ako dito sa may dyan, sa may... sa may ano? Sa may Gasmarinas, banda, sa mga mga... Binuklat ko po yung Bible nila namin yan. Yung mga yan mga agent is Bible. Ang sabi dito, ano ang pagdubilin na ibinigay ng Diyos ng may sa kanilang pagkain sa araw na bago na rin? E kinot lang nila yung Diyos 16. Kaniyang sinabi sa kanila, ito ang lutos ng Panginoon, bukas ay tingin na pagpapahinga, banal na sabay doon sa Panginoon. Ito yun niya, ang inyong ito yung pakuran, yung pakuran. At ang lahat ng lalabis ay itago ninyo, inyong ikira hanggang pinagupasan. Yan po ay nandiyan sa Biblia, sa dulo, ng question and answer ng Mark. Yan, CNC. So, mga kapatid, hindi namin alam kaya tayo siguro nakakalimu. Pero, ang ako observation mga kapatid ay pinapaalam na ng Diyos na pinabalik ng Diyos ang pagsuhanan sa ating simbahan. At ang solusyon sa kanyang information ay edukasyon. Kaya po, nilagay ko lahat yung quotations sa official at nilagay ko yung napakaraming example na nakarating sa akin. Kahit nabatuhin ako, okay lang. Kasi hindi man magbaro yan sa abad na yan. Hanggang sa langit, nandiyan pa rin yan. So, yan mga kapatid. Stewardship. Ah, uh, maganda po na sa lesson na natin yan. Sabi ko po kanina sa ating kapatid na nagtanong, ang stewardship ay opportunity. Kasi, noong unang panahon ako may business. Kaya lang, hindi na ang business na lang, pag minsan, gumawa lang minsan, nalulugi. Pero yung business ng Panginoon ay hindi nalulugi. Meron na kanya yung kadigan sa Tagaytay. Naglagay siya ng pera sa banko. 11 million. Nagsarari yung banko. Saan na po tayo ang sabi niya? Parang nagkawa na lang ako ng recording studio na mag-record ng mga ng mga sermon ni Pastor Brian sa so, pag-drive-drive yun sa kagkakita ay hindi lang ako sa kapunta. Kasi ang ang ano, pag naglagay tayo ng pera sa gawaan nyo, sabi ni Ellen White, it is immortalized. Nakasulat na sa langit yun 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 na ginawa natin yun. So, pag nagsulat sa langit, ang pera daw sa langit ay hindi pera. Influen siya kung gano'ng parami ang nahawot mo. Gano'ng parami ang sa pagkanalan ang nahawot mo rin. So, ang stewardship ay malaking opportunity. Ang hinihingi lang, ang required lang ay 10%. Yung offering kung gano'ng parami ang gusto natin dyan. Pero, ang ating hilingan ay galing sa Diyos. Ang ating mga sales ay galing sa Diyos. Ang ating magulang ay galing sa Diyos. Ang ating trabaho ay galing sa Diyos. Ang ating parusuman ay galing sa Diyos. Nag-gising tayo bawat umata dahil pinapayagan tayo gumising ng Diyos. Tapos, yung pagsubok na hindi niya ang 10% parang napakabigat sa atin. Pero, isang beses, yung aming kaibigan na nag-inip na nakita niya daw ako sa ano, sa second coming. Sabi ko, sabi ng mga iba na nakaibigan, bakit ikaw lang nakita niya? Baka nakita niyo rin kami. Hindi ko, hindi ko, hindi ko pa yung maalala. Si Sir Will lang talaga ang maalala ko kasi masampal siya. Nagpas daw ako din sa iba. Sabi ko, pinakomport ako ng Diyos. Pero hindi ko alam kung hindi ko talaga itong kaibigit. So, hindi ko maigit yan. Sabi ko sa mga kaibigit, huwag kayo maigit. Kasi lahat tayo gusto iligtas ng Diyos. Kahit na naman naginipan ng mga kaibigan na nakita niya ako sa sinang kami. Kung ayaw kong maligtas, may choice pa rin ako. Hindi lahat tayo may choice. Hindi lahat tayo gusto ng ikas ng Diyos. At lahat pa rin tayo may choice. Kaya lang dahil ang dami kong ginastos, ako lang yung naalala sa 
pada diri itu. Kaya nga pagkat ito, opportunity. Pag kami tumuloy lang sa ministry at naubos ko na ating rudo, naubos ko na ang ating lakas. Minsan naubos talaga yung lakas. Minsan pati yung attitude naubos na. At wala-wala na. Saka dumarating ang mga mirakulo ng Panginoon. At napakatamis na experience na naubos mo yung inyong resources. At yung Diyos ang tutulong. Parang nakalimutan mo na lahat ng protero sa mundo. Yung maintindihan ko na ang kaligtasan ay napaka- takip ng gusto ng ibigay sa atin ng Diyos compared sa napakaliging natin kaya na ang reinig nyo na talaga pag nalugin yung bako, wala na pag nahudan tayo o na sinigin bahay natin, wala na pero yung kaligtasan ng gusto ng ibigay sa atin ng Diyos ang laki-laki na yung makita yung mawawala sa'yo sabi ko sa'yo sa lahat na lang ng dati sa akin yung ibigay ko ng Diyos kaya hindi pala dapat gusto na sa magsasabi ng gano'n kasi sa Matthew 5 ay sa Acts 5 yung nagbabaw ng gano'n, pag hindi niya tinutupad, namamatay siya. Ito, yung nasabi ko na. Wala na matrasan. Baka ako yung namatay. At yung natin, Ananias at yung Satira. Pero mga kapatid, opportunity yan. Hindi naman nalulogi. Sino pang nalulogi sa pagiging pagbinsan ko? Yung kapwa natin, gagaya yung kalimutan. Yung pagpong, sarado yan, protected sila ng pagpapaisro. Yung mga pagpapaisro. Yung mga business natin, minsan doon natin na hindi. Yung pera, yung pera natin sa bako, yung inflation, tumingin ang ating pera. Pero pag nilagay natin sa gawa ay, maraming naliligtas. Kaya opportunity po yan. Kaya po, ang huli po ang patama sa inyo, ay sa atin lahat, ay itong Christian behavior. Ang sabi po dito, siyempre hindi tayo na nag-iinom, nag-iinom, hindi tayo na nakayawan. Pero ang sabi po dito mga kapatid, This means that our amusement and entertainment should reach the highest standard of Christian taste and duty. Masyado na mga maraming patama sa ating mga kapatid. Das na lang. Tanong po ko sa inyo, ang boxing po ba ay kasama sa highest standard of Christian? Kasama ba? I mean, may boxing mo sa amin? Ba't nanonood kayo ng boxing? Basket po. Basketball, para nga ang kaibigan, nasisi ko na papalian. <laughs> eh, sabi nyo nga, ang preacher na pastor na isa. Ano? You are destroying the image of God. Kasi, we are, we are now created in the image of God. Isusuntokin mo yun. Sino sinusuntok mo yung image ng Panginoon? Kaya sabi sa Bible, pag ikaw ay sinapak, ibigay mo yung mabila mo. Ganun niyo, biblical na suntokan. Pag sinuntok mo sa mabila, kaya meron mo rin isa para yung pabilahin. O, ganun yung survival. Ayan po. Yung highest, so anong papalit natin pag hindi namin tinanggal yung masama? Yung mga baril-baril na games, yung mga nakawan ng kotse, ganyan. Yung mga patayan, wrestling, ibuban, agawan ng asawa, yung mga tinanggalong sa CCTV, yung mga agawan ng asawa, yung mga drama, yung mga fiction na books, yan, wala. Yan sa highest standard. Pero pag hindi natin pinagkan ng Hope Channel at saka 3 ADN, papalik yan, masarayan pang kasama. Ayan to. Kaya yung ano ang television, i-lock nyo na yan sa Hope Channel at saka 3 ADN. At least dun, ano, mas maganda yung nakikita natin mga bagay. Okay. Our dress is to be simple at saka ito po. Our bodies should be the temple for the living. Okay. Exercise. And may tapon pong diet daw. Yung isa, abominable. Hindi natin kinakain yung mga baboy, yung mga... Uh, yung isa, acceptable daw. Yung isda, yung ano, yung marinis, isda na natin. Yung isa, ano yung isa? Best ideal. Yung vegetarian, parang sa langit na pagkain. Ang tanong, ano po ang nakasulat dito? The most helpful, ito po, diet possible. Oh. So, ang nakasunod ko pala, yung pinaka-best, huwag na yung hindi best. At sa, sorry, pag binasa ko namin yung Forbes online magazine, saka yung Empire Reserve and Dato. Sa Laguna Lake po, sabi nila, the Laguna Lake is not safe for humans and fish. Hindi daw pwede magsinig yan. Kasi lahat ng mga pahuyan at sa factory nyo sa Binyan at Tigot, Carmona, etc. 
Diyan po kung malaki yung waste. Kaya pag dumakay doon sa C6, iba yung amoy. E pag yung amoy pa kayo doon, hindi ka hindi niya amoy yun. Pero yung isda na nang gamoy doon, tatanungin niya yung isda. Maraming babasa na muna rin. Pero pag hindi yung nagsasalita, hindi, hindi yan. Sabi ni Pastor Reyes, tanungin niya yung isda. Kung saan siya galing. Pero nga may tulad ng video sa, sabi ko na sa Forbes Magazine, yung California tuna daw, may traces ng radioactive radiation galing sa hero, sa ano, Fukushima, Japan. Sabi ko, ang layo ko na, kapilang mundo yun. Sabi ni Ellen White, almost 150 years ago, merong ocean parents, hindi yung mga isla, magiging na siyang unclean. Kaya pala yung mga tuna, lumalang may buhok sa Japan, tapos mabalik. Nahuhuli sila sa kapilang mundo at tinitest sa radiation. May radiation. So sabi nila, hindi na safe yung nasa ocean. Kasi yung mga nuclear waste, kung saan-saan, yan hindi yung dagat, kung umaabasin yan eh. Umaabasin yan. Kung ilot yung tubig, eh, dun sa US, ang layo na rin sa Pilipinas, hindi naman sa taas yung Japan. So mas malapit. Kung kala nang kinakarap kong video, mas malinis yung Eh, kasi yung eh, tulog. Kaya sa bundok ng tubig, eh, hindi na maraming tradition dyan. So, yung mga tuna, tatanawin niya rin. So, nagkali sila sa Japan. Kaya lang, hindi mga kasagot yung mga kapatid. Kaya mga kapatid, 150 years ago, plus, sabi ng ating propeta, propetisa, ay magiging hindi na maruhin, ay hindi na malinis ang isda at ang, ang mga, yung mga dating malinis, alam niyo kung malinis yung apple at nalaglag sa laguna rin, yun po ba ay malinis pa rin? Wala din na. Sabi sa Leviticus 11, verses 25-35, may mga bagay na malinis dati. Pag na contaminate, matumi na yun. Kaya makasili na yung rin. Pag tumumi yung malinis, may mga bagay na pwedeng bukasan yung mga hindi nag-absorb. Masaya niyo yung Leviticus, yung lahat ng Leviticus 11. Hindi lang yung part ng naran natin. Yung verse 25 ang mga 35. May mga bagay na hindi na naka-absorb. Pwede mo hugasan. May mga bagay na naka-absorb. Pasabing na yun at isunugin. So, yung mga isda, hindi ko na-absorb yun. Yung mga manok, ang kinakaan yan, makakaan ng Leviticus 11. For our safety, tayo ay kumain ng manong dahil at mga bagay-bagay na nasa ating makuran. Ayan po, ang ating advantage ng health message. Anyway, ang pagsunok ng unang panahon ay pagkain pa rin. So, maalaga ang pagsunod dahil sa pagkain. Sa pagkain tayo na nag-grab, sa pagkain sinubok si Jesus Christ, sa pagkain siya nagwagi, lahat ng may malaking-malaking pinalaman sa kaligtasan na papasting, sinusukong nila ang pagkain. Kaya yung pagkain, mga laking pagsubok, mga kapalit. At pag nagpanasumpay natin yung pagkain, marami din ginagawa ang Diyos sa ating buhay. Ayan, sa ating mga pamilya, minamamahalin ng asarong lalaki ang asarong babae. Ang asarong babae ay magpapasakop sa asarong lalaki. Ang mga bata, ang mga anak ay susunod sa magulang kung sila ay nasa Diyos. Ayan, i-respetuhin ang magulang. Ang ating Panginoon ay nasa Heavenly Sanctuary, siya ay umasok sa Most Holy Place noong 1844. Ayan po. Napakaganda ang kwenta yan. And, pagkatapos natin graduate sa ating University of the Earth, yun naman tayo patuloy sa University of Heaven. Ang ating graduation ay napakaganda. Nakakwento sa Revelation 5. Ang kasama natin ay si Jesus Christ. Yun. Kaya ang ating teacher, yan po ay second coming. Kaya lang po yung pangyayari, hindi natin alam. Sabi sa Bible, we know not the hour. Kasa, the angels, that don't know only my father and mother. Pero sa amin sa last day, yan sa men and wife, sa huling panahon, ipapaalam ko yan ang Diyos dun sa mga maliligtas. Pero yung hindi maliligtas, marinig nila yun na parang kulog sa ating dat, kulog lang. So, yan po ang second coming. Kahit kung pilihin nyo sa Ellen White writings, sabi niya, 6,000 years, 6,000 years. Pag pinayin natin 6,000 years sa Ellen White writings, 
thousand years from then, Paolo will be sad enough to demonstrate that I'm not here now. I think one thousand years is enough. I use that amount there. Eh, ano yun na yun? Dapat na two thousand. Pag kinukuha natin yung before the flood, four thousand. Kung yung six thousand, parang tapos na. Bakit hindi pa yung lalating? Kasi hindi pa tayo na nanonood kaya tayo ng boxing. At nagnunod yung pagsata nyo. At kumakaya ng isda at manok. Sa lalit mga kapatid, hindi ko sinasabing hindi maliligtas yung hindi kikita yan. Pero ano kakain na yung lamit? Tulay. Ang lalit ng manok doon. At saka isda. Ako, baka pag-uuli pa rin. Kaya magpa-practice na tayo dito mga kapatid. Saan na ano? Hindi rin mga tagabundong naman tayo, walang problema yan sa atin. And, kahit na tayo ay mamatay, walang problema. Mamatay tayo sa gawain, walang problema kasi buhay na lang tayo, parang unlimited yan na road. Kahit mag-road, text na ng text, hindi na utos. Kaya yung mga matir, yung mga nakapita ng kalitasan, wala na ang kalitasan sa kanila ng sabi yung buhay na yun. Kung hindi mo kumpara sa buhay, at 1,000 years, yan, pagka 6,000 years, 1,000 years, parang, ano yan, 7, 7, so, yung sabat, ng pagpapahinga ang earth, and sa langit tayo, yan, kasama natin si Jesus Christ, lahat ng question natin na hindi masagot sa Google, masasagot yan ng mga Lord, and, babalik tayo sa New Earth, dito, yung mga hindi makamalit ng lupa, magkakaroon na ng lupa sa New Earth, Nice. And kasama na natin ang Diyos. Ito. Yan po ang mga na-discovery ng ating church na nasa Biblia. Ito ang mga references. And that po yan ayon sa Biblia. Kaya po ang mga nalaman. Our Father in Heaven, we praise you Lord for the truth that we have given our church. We praise you for the power of the Bible Word. And your Holy Spirit changes my story. We thank you. I praise you Lord for the present who fear your name and who love your word. We ask that you forgive us from all our sins that we have committed because we do not know, because we are not ready, because we are sinners by nature. Be merciful to us, Lord. We are, without you, Lord, we have no hope. But Lord, we need you, Lord, we can do everything. We ask, Lord, that you give us wisdom and understanding to do your work. Be us, Lord, and guide us, because we are the sheep. We love you, Lord, we are last day. But in you, Lord, we are confidential. Your will will be done in our lives. Please render our will, our lives to you, Lord. We ask that you continue to give us send the Holy Spirit to convict us of sin and make us instrument for the salvation of others in this name of prayer.